आप देख रहे हैं जय भारत टीवी हारेगी नफरत जीतेगा भारत तमाम सामाजिक संगठन वो लोग जो जनता के बीच रहकर जन सरोकारों की लड़ाई लड़ते हैं वो एक बड़ी मुहिम की तरफ बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में लगातार इस मुहिम पर काम भी हो रहा है इस वक्त हमारे साथ कमला पंत है वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं हर वक्त जब भी उत्तराखंड में कभी कोई संकट लोगों के दुखों का सवाल होता है तो पहली पंक्ति पर नज़र आती हैं मैम कैसे साकार होगा ये नारा जो आप लोग दे रहे हैं कि हारेगी नफरत जीतेगा भारत वो कौन सी नफरत है जिसको हराना है पूरे देश के अंदर जो एक राजनीतिक तरीके से लाई गई जो नफरत है इंसान के खिलाफ इंसान को खड़ा किया जा रहा है जो सांप्रदायिकता को लेकर जाति को लेकर धर्म को लेकर क्षेत्र को लेकर जिस तरह की नफरत को फैलाने का काम वर्तमान राजनीतिक पार्टियों ने पार्टियां पूरे देश के अंदर भी कर रही हैं और उत्तराखंड के अंदर भी जिस जिस तरह का शांत वातावरण उत्तराखंड के अंदर था उस उत्तराखंड में दिखाई दे रही चाहे वो पुरोला का मामला रहा हो यहाँ पर आकर बागेश्वर बाबा बहुत बड़ी बातें कर जाते हैं खास संप्रदाय के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी वहीं पर बैठ उसको सुनते हैं मुस्कुराते हैं लेकिन कोई उसको रोकने का काम नहीं करते हैं अगर इस तरह से नफरत को फैलाया जाएगा पूरे देश के अंदर और देहरादून और उत्तराखंड की शांत वादियों में जो एक देवभूमि कहलाती है और एक तरह हम वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं और दूसरी तरह हम इंसान को इंसान से बांटने की बात जो कर रहे हैं उस उस नफरत के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं इस समय उत्तराखंड के अंदर तमाम जितने भी नागरिक संगठन हैं जितने भी सामाजिक संगठन हैं जितने भी विचारवान लोग हैं जितने भी जन संगठन और संघर्ष करने वाले संगठन हैं उन्होंने एकजुट हुए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि हम उत्तराखंड के अंदर से इस नफरत को हटा के रहेंगे हम इस देश के अंदर नफरत को हटा के रहेंगे हमारी जो एकजुटता है वही इस नफरत को देश के अंदर से खत्म कर सकती है इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे एक सम्मेलन किया है हम लोग एक नागरिकों का घोषणा पत्र लेकर आए हैं उस घोषणा पत्र को हम विपक्षी दलों के के बीच में हमने बांटा भी है और हम चाहते हैं विपक्षी दल उसमें जो भी हम हमने मांग की है उसको अगर वो सरकार में आते हैं लागू करें और अगर वो सरकार में नहीं भी आते हैं तो उन मुद्दों के लिए जो जनता के मुद्दे हैं जो उत्तराखंड की जनता के उत्तराखंड राज्य के को लेते समय जो जन मुद्दे थे आज वो इन तेईस सालों में आज भी हास्वे में हैं चाहे वो जंगल का सवाल हो पानी का सवाल हो हमारे भू कानून को लाने का सवाल हो हमारी राजधानी का सवाल हो महिलाओं की सबसे बड़ी पीड़ा शराब का सवाल हो रोजगार का सवाल हो पहाड़ के अंदर महिलाएं जिस तरह से जंगली जानवरों से जूझ रही हैं क्या कहते हैं उनकी खेती पूरी तरह से नष्ट हो रही है बाघ का हमला अलग हो रहा है ये सारी जो दिक्कतें हैं उनसे कौन लड़ेगा एक दिन में आप देहरादून में इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं मोदी यहाँ पर आ रहे हैं इसके लिए आप केवल दो दिन के अंदर आप डामल बिछा देते हैं सारी कच्ची मिट्टी की सड़कों पर आप फूल खिला देते हैं एक दिन में बड़े बड़े नए पौधे लगा दे रहे हैं आप एक दिन में क्या ये विकास हमने मांगा था उत्तराखंड राज्य लेते टाइम हमने ये विकास कभी नहीं मांगा था हमने कहा था पलायन रुकना चाहिए पहाड़ों के अंदर से बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए हमारी शराब खत्म होनी चाहिए तो ये सारे सवाल जो हैं ये सवाल कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति के साथ जुड़े हुए सवाल हैं बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कर्नाटक इलेक्शन का भी आप लोग एक मैसेज दे रहे हैं वो क्या मैसेज है क्योंकि अभी दो राज्यों जो पांच राज्यों के नतीजे आए हैं वो कुछ और कह रहे हैं इस इस ये जो गैप आया है दोनों राज्यों का उसे आप कैसे लें देखिए सवाल ये नहीं है सवाल ऐसा है कि जो वहाँ पे काम नागरिक संगठनों ने किया था जो वहाँ पे सिविल सिविल सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी उस भूमिका की हम बात कर रहे हैं उस भूमिका को हमारे साथी रवि चोपड़ा जी अभी रखेंगे किस तरीके से वहाँ पर सिविल सोसाइटी ने अपनी भूमिका निभाई क्योंकि आज ये स्थिति है कि हम वोट देने के लिए नहीं जाते हैं हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं हमारे वोट कट जाते हैं उसमें से लिस्ट में से हमारी उसको हम कभी उसको सुदृढ़ करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो मजदूर वर्ग है वो कमज़ोर वर्ग है और जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको लगता है हमें क्या जाना वोट देने के लिए दोनों तरफ जो बहुत कमज़ोर है वो भी वोट नहीं दे पाता अपनी कमियों से और जो बहुत समृद्ध और इस राजनीति को भी संचालित के साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसे भी लगता है कि मुझे वोट दे क्या अपना टाइम बर्बाद करना है तो दोनों तरह तो के बहुत इसीलिए हमारे वहाँ कभी भी सत प्रतिशत वोटिंग होती ही नहीं है हमारे वहाँ बहुत कम वोटिंग होती है तो हम सिविल सोसाइटी का कर्तव्य कि अधिक से अधिक वोटिंग हो और अधिक से अधिक लोग जागरूकता के साथ वोटिंग करें उनको जागरूक किया जाए और ये काम सिविल सोसाइटी का होना चाहिए इसी पे वो लोग अपने अपनी बात को रखेंगे कि कर्नाटक में सिविल सोसाइटी किस तरह की भूमिका निभाई है उस पर वो अभी अपनी बात को रखें शुक्रिया तो ये थी कमला पंत और कोशिश ये है कि एक समग्र आंकड़ा है 
वोटिंग जब होती है उसकी वोटर लिस्ट को आप ओवरऑल उठाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है इलेक्शन कमीशन की के साइड से अगर आंकड़े आप देखते हैं पंद्रह फीसदी लोग ऐसे होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता और ये पंद्रह फीसदी लोग वोटिंग स्थल तक जाते हैं वोटिंग के दिन किसी भी चुनाव में लेकिन नाम नहीं होने की वजह से इन्हें वापस घर आना पड़ता है ऐसी संख्या पंद्रह फीसदी है पूरे भारत में लगभग हर चुनाव में ये देखा जाता है उस इस एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है सिविल सोसाइटीज अलग अलग संगठन बैठ इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि वो लोग जो घर में बैठे रह जाते हैं पीछे से नाम कट जाता है वोट नहीं डाल पाते और वो लोग भी जो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ये जो नफरत का नाम दिया गया है मौजूदा केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश है उसके खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए इस समय उत्तराखंड में तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो सर जोड़ बैठे नजर आ रहे हैं कैमरा मैन के साथ हेमट जय भारत टीवी